out kay RR Enriquez. Uh, humahanga ako sa iyo, RR Enriquez, sa iyong pagtatanggol kay Tony Gonzaga sa kanyang pag-interview kay Bongbong Marcos. Sinasabi mo pa nga doon sa iyong post na karapatan ni Tony Gonzaga na mag-interview kung sino ang gusto niya interviewin. No? At wala namang karapatan ng mga tao na siya ay pigilan, lalo na yung ibas. Uh, sabi mo pa nga, eh, kung si uh, Tony Gonzaga nga ay uh, binabas, eh, ano pa kaya kung ikaw? Uh, alam mo, RR, yung mga nagbabas na yan, konting-konti na lang yan, kaya huwag ka mag-worry dyan. Dahil yung mga bashers na yan, eh hindi mo dapat tingnan dahil hindi namang mga tao yung mga yan eh. Ituring mo silang mga animal. Kasi sila ay mga tanga at bobo, estupido, nagpapakagago sa pag-brainwash sa kanila ng mga dilawan at ng mga Aquino. Hanggang ngayon, no, more than 30 years na, ay hanggang ngayon ay uto-uto pa rin sila. Ang utak nila ay biya ng mga uto-uto. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin dyan sa kabayanihan ni Ninoy Aquino at dyan sa masama daw si Marcos, masama daw yung Marshallo. Hindi totoo yan. Napakaganda ng Marshallo noong araw. Ngayon, kung meron mang mga nasaktan dyan, eh kasalanan nila yun kasi mga komunista sila at sila ay kakampi ni Joe Masison at ni Ninoy Aquino na mga pasimuno ng komunismo dito sa ating bayan. Ngayon, yung pagkakakampi mo kay uh, uh, Tony Gonzaga, yan ay aking bagay na, isang bagay na aking hinahangaan dahil ikaw ay tapat sa iyong sarili at ikaw ay may utak. Ikaw ay may sariling pag-iisip. No? Mabuhay ka, R.R. Enriquez. Nananawagan ako sa ating mga supporters ng uh, Larry Gadon, Atty. Larry Gadon, na inyong panuorin palagi ang mga vlog o uh, kaya ang mga post ni R.R. Enriquez at ni Tony Gonzaga. Uh, inyong panuorin ito palagi sapagkat makakapulot kayo ng mga tamang aral at mga tamang impormasyon. O, mabuhay ka, R.R. Enriquez. Mabuhay ka, Tony Gonzaga. Mabuhay kayo. Kayo ay mga hindi bobo! It won't. No matter how many times you cancel Tony Gonzaga, she's still fabulously married to Paul Soriano. She's still got the coolest parents and the coolest sister too. You think that'll affect her one bit? No, it won't. The voices of these so-called victims of the Marcuses have echoed for years and years and years, and we have not heard anything else except for you demonizing the Marcuses. But why do the rest of us not feel the same? Isn't that something you need to think about? When you've demonized the single family and when Bongbong Bong Marcos speaks about his father, you want to cancel the person who asks the questions. You demand that she's being a Marcos apologist. She's not. She's just doing what she's good at. And if you are so desperate for a platform, ask the many anti-Marcos celebrities to do the same, but they will never be Tony Gonzaga, right? losers, these purveyors of cancel culture. Is that how low and is that how weak you have become? Nobody will get canceled because we are not a subscription to the news. We are not the Lazada or Shopee order. We're real people and we have voices and our voices will be used to defend what is the truth, to uphold it. Because as I see it, Lamestream media has been all about being paid to lie, being paid to destabilize the government, being paid to only talk about things, but not actually do anything to help the Filipino people. To Ms. Tony Gonzaga, I doubt you'll see this video, but I have supported you ever since you said, I love you, Piolo, because I wanted to say that line. I've always been such a big fan of you. And for what you have done and what you continue to do, hindi ka nila makitansel. Saganda mo niyan, sis. My God. They can only wish. <laughs> you just made her more viral. Congratulations, Miss Tony. I'll see you soon. Oh, guys, si Bianca Gonzalez, sabi niya, how can you even know this more than, no, never again. You just say never again. Why? Kasi nga puro tayo concepto eh. eh. Kung meron kayong position, kailangan, meron ding detalye, bakit ganun ang position nyo? Hmm. Di ba? 
ito pro Marcos or pro Dilaw what? Hindi lang. This is the perfect time for everyone na ihain kung ano ang iyong alam. Eh, in the time being, dahil sa ginawa yung maling paraan ng pagre-reklamo, sa ginawang interview ni Tony, ang nangyari, nauhaw ang tao sa maraming detalye tungkol sa nakaraang panahon nung panahon ni Marcos. So, hindi kayo pwede magalit doon. Kagagawan nyo yun eh. Hindi nyo kasi pwedeng pigilan ang information now that there is, that we are enjoying this freedom na magpalitan ng informasyon. Pero, pagalingan to. Di ba? Sa kagagahan ninyo, Stanley, hello, nakakakuda ninyo doon lang sa interview ni Tony kay BBM, oh, lahat ngayon ng tao gustong malaman ang mga detalye tungkol kay Ferdinand Marcos. At ang lumalabas pa, eh, parang sa lahat ng random na mga detalye at uh, informasyon na nagsusulputan kung saan sa social media, ang lumalabas pa, eh, talaga siniraan sila. O oh, ngayon, ayan. Hindi ba? Kasi hindi kayo nag-iisip kung, kung, natira, kung natamaan, kung ano man ang posisyon ninyo, hindi kasi kayo marunong rumespeto ng kwento ng bawat tao eh. May kwento siyang ganun, o di pagbigyan nyo siya. Ako, tuloy ako nagtataka nga, bakit nga ba hindi sila pinagkakasuhan? Diba? Uy, si Terry, ano ba yun? Hi, hello, Terry. Oh. Ay, si Labat Bay. Lahat kasi, ang nangyayari, kung ano yung kwento mo, gusto mo kwento ng lahat. Oh, ngayon tuloy, nag, na, nauhaw ang tao sa kwento ng mga Marcoses. Ah, ganun ba? Paano ba talaga ang nangyari? Ayan, naging epekto. Oo, oh, from Kalinga Province, Richelle Fernandez, Roberto Tolentino. Si Bobit ko ba yan? <coughs> See? So again, nakikiusap lang po ako, please follow, like, and share. Oh. Kaya, kaya nga, di ba, Bea, Pulante, Katana, totoo po yan siya. Kasi nga, kuda, kudaan lang kayo ng kudaan, nang hindi man lang, parang ganito lang yan eh. O, oh, yung kampong kalaban ninyo, Aba, ito, humihirit. Pagpalagyan natin gano'n, ha? Thank you very much, Carl. Lumalakas ka si Sib. So, kaya ngayon, ang dapat, ang dapat nangyari, nag-isip kayo kung paano ang gagawin ninyong panlaban, pangontra. Again, parang yung in-example ko, si ABS-CBN at saka si GMA7, magkalaban ng istasyon. O, merong mataas sa ratings, ang, for example, ang... Uh, ang GMA7. Ano gagawin ng ABS-7? Ano nga naman pumunta si pumunta si Charo Santos doon sa eh, sa GMA7 sabi, "Hoy, ano yung mga pinapalabas niyo ha? Uh, hindi tama 'yan. Kailangan ganun, ganun ba? Ganun din ba ang GMA7 pumunta ng ABS-CBN? Alam niyo hindi lang ito tungkol sa kung ano totoo. Hello Mambel, uh, Juliet, Brian de las Aras. Ang ibig sabihin nito, kung bakbakan kayong uh, exposure sa media, gumawa ka rin ng sarili mo. Ito naman mga taga Marshall Museum, uutusan nyo, uutusan nyo si Tony na ito ang ilagay mong content. Siga rin kayo eh, no? Yan, kitang-kita sa ugali ninyo na parang kung ano ang gusto nyo, gusto, gustuhin nyo ng lahat at utusan nyo mga tao. Eh, saan ka nakakita ng gano'n sasabihin nyo, ano? Uh, diktador, diktador. Eh, si, si, gano'n ang diktador. O, oh, ba diba? So, ano lang eh, maging patas tayo. O, pag, ako, bu, buhay ako nung panahon ng martial law. Iba yung karanasan ko sa karanasan ninyong nagkaroon kayo na masasakit na ka. O, di, yun ang kwento mo, pero ito ang kwento ko eh. Bakit kailangan kung ano ang kwento mo, eh, maging ganun din ang kwento ko. ba? Diba? Uh, so, bakit mo piniping? Hello, Ferdinand Santos. Thank you sa mga pictures. Hello, Ivy. Uh, watching from Oman. Again, nakikiusap ako, please, Uh, paki-follow, like, and share. Kasi ho, meron nagbabawas ng aking mga followers. So, ako, humihingi ng tulong ninyo. Okay? Ngayon, ngayon tuloy, tingnan mo. Uh, kumbaga, si BBM, hindi na nga masyado pinag-uusapan. O sa kagagahan ninyo, nauuna nyo ang kuda-kuda kayo ng kuda, eh ngayon lahat ng tao na curious. At pagka nagtuloy-tuloy yan, may nalas-malas kayo. <laughs> <laughs> Lahat ng manok nyo malalaos ni Marcos. Kasi nga naging curious yung tao eh. At wala naman kayo mailabas. Ito ang panahon. Ilabas yung lahat. 
nung kanilang violation. 